தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் இணைய வழி தொடர் சொற்பொழிவில் இன்று கடலூர் மாவட்ட தொல்லியல் தடயங்கள் என்ற தலைப்பில் உங்களோடு கடலூர் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கலாயுகளின் வாயிலாக பல வரலாற்று பின்புலங்கள் இந்த மாவட்டத்தை கண்டறியப்பட்டுள்ளன இந்த தகவல்களை உங்களோடு இணைய வழியாக உலக தமிழர்களுக்கு பகிர்வதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் இந்த இணைய வழி வாயிலாக உலக தமிழ் மக்களை ஒன்றிணைக்கின்ற முயற்சியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை எனது மூத்த சகோதரி சுபா அவர்கள் எடுத்துள்ள இந்த முயற்சி மிகவும் அளப்பரிய ஒரு முயற்சியாகும் மேலும் இந்த இணைய வழி தொடரில் பங்கு பங்கேற்றுள்ள எனது மூத்த வரலாறு அறிஞர்களுக்கும் இந்த கால இந்த நில இந்த நேரத்தில் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் மாவட்டம் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் சதுர மர சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது இங்கு ஏறக்குறைய சுமார் 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 ரெண்டு கோடியே அறுபது அறுபது லட்சம் மக்கள் இந்த மா மாவட்டத்தில் வசிக்கிறார்கள் இந்த மாவட்டத்தில் அறுநூத்தி எண்பத்தி மூன்று கிராம ஊராட்சிகள் உள்ளன பதிமூன்று ஊராட்சி ஊழியங்கள் பதினாறு பேரூராட்சிகள் பத்து மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியது இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து கிராமங்கள் உள்ளன இந்த தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து கிராமங்களையும் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் நாங்கள் கடலூர் மாவட்ட தொல்லியல் இணைய முனைவோர் மூலமாக கலாவிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் அதில் குறிப்பாக கடலூர் மாவட்டத்தில் முன்னூற்றி எழுபத்தைந்து கிராமங்களில் நாங்கள் கலாயுகளை மேற்கொண்டு வரலாற்று பின்புலத்தை கொண்ட அந்த முன்னூற்றி எழுபத்தைந்து கிராமங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இதற்கு முன்பாக நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கிராமங்களில் பேராசிரியர் மூத்த பேராசிரியர் தொல்லியல் அறிஞர் பேராசிரியர் கே ராஜன் அவர்களுடைய தலைமையில் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பெருங்கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த வாழ்விடங்கள் மற்றும் அவர்களுடைய இடுகாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மேற்கொண்ட கலாய்வில் கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி எழுபத்தைந்து கிராமங்கள் வரலாற்று பின்புலத்தை கொண்ட கிராமங்கள் என்று கடலூர் மாவட்டத்திலே கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்த கடலூர் மாவட்டம் பல வரலாற்று சிறப்புகளை உள்ளடக்கியது இதனுடைய புவிசார் அமைப்பை பார்ப்போம் ஆனால் கடலூர் சாண்ட்ஸ்டோன் அந்த படிவு பார்வைகளால் ஆனது கடலூர் மாவட்டம் மேலும் இங்கு லேட்ரைட் ஜோன் இது வந்து சேலம் ஃபார்மேஷன் என்பார்கள் கடலூர் பாண்டிச்சேரி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள ஆரோவில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு இந்த லேட்ரைட் ஃபார்மேஷன் சேலம் ஃபார்மேஷன் இது சேலம் வரையில் இது இந்த லேட்ரைட் ஜோன் இருக்கிறது இந்த லேட்ரைட் ஜோனில் தான் பெருங்கற்கால மக்கள் தங்களுடைய வாழ்விடங்களை வந்து ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு அடித்தளமாக தமிழகத்தில் நாம் காண முடிகிறது இந்த லேட்ரைட் ஜோன் பார்த்தோம்னா இங்கே அதிகமாக இதில் இரும்பு அதிகமாக இந்த மண்ணில் உள்ளதால் பெருங்கற்கால மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான இரும்பு பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு தளமாக இந்த லேட்ரைட் ஜோன் அதாவது இந்த இந்த பகுதியானது விளங்குகிறது மேலும் இந்த க கடலூர் மாவட்டத்தினுடைய வரலாற்று பின்புலங்களை பார்ப்போம் ஏனால் வரலாற்று தொடக்க காலம் அதாவது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் என்றே சொல்லலாம் இந்த வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் பார்த்தோம்னா கடலூர் மாவட்டம் கேரக்குறைய இரண்டு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இது மிகப்பெரிய காடுகளால் சூழப்பட்ட ஒரு பகுதியாக இருந்தது இரண்டு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட அந்த புவியியல் மாற்றத்தின் விளைவாக புவியில் ஏற்பட்ட பெருமெடிப்பின் விளைவ விளைவாக இங்கிருந்த காடுகள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு பூமிக்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு அடிக்கும் கீழே இந்த வடங்கள் எல்லாம் இந்த புவி வெடிப்பின் விளைவாக மரங்கள் எல்லாம் புவிக்குள் சென்றன அதனுடைய விளைவாக இன்று நெய்வேலியிலே பழுப்பு நிலக்கரியை வெட்டி எடுத்து கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டிற்கு மூவாயிரம் மெகாவாட் மின் உற்பத்தியை செய்யக்கூடிய ஒரு இடமாக இன்னைக்கு நெய்வேலி திகழ்கிறது என்றால் இரண்டு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இங்கிருந்த வனங்கள் எல்லாம் புவியில் புதையுண்டதன் விளைவாக இவைகள் எல்லாம் கோல் கரியாக மாறி இன்று நாம் வந்து அதை எனர்ஜியாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கடுத்ததாக இன்று கடலூர் மாவட்டத்தில் பார்த்தோம் ஆனால் குறிப்பாக விருதாசலம் வட்டத்தில் உள்ள பாலக்கொள்ளை நடியப்பட்டு அதுக்கடுத்தது பார்த்தோம்னாக்க புதுச்சேரி அருகே உள்ள ஆரோவில் புதுச்சேரி அருகே அருகே உள்ள திருவக்கரை போன்ற இடங்களில் பார்த்தோம்னா இந்த பழைய மரங்களுடைய புதைப்படிமங்கள் நாம் கண்டறியப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பாலக்கொள்ளை நடியப்பட்டு போன்ற பகுதிகளில் ஒடப்பன்குப்பன் போன்ற பகுதிகளில் நாங்கள் நடத்திய கலாச்சார கண்டறியப்பட்டுள்ளன 
இந்த புதை படிமங்களை வந்து நாங்கள் ஆய்வை மேற்கொள்கின்ற பொழுது இவைகள் எல்லாம் ஒருவித்தலை தாவரமாக இருந்ததை நாங்கள் ஆய்வில் கண்டுபிடித்தோம் அதுக்கடுத்ததாக இந்த மரங்களுடைய வயது கிட்டத்தட்ட இரண்டு கோடி ஆண்டுகள் பழமையானது அதாவது நானூறு ஐநூறு ஆண்டு அடிகளுக்கு கீழே ஒரு ம தாவரங்கள் உள்ளே செல்கின்ற பொழுது அவை கரிகளாக மாற்றப்படும் மேலும் பார்த்தோம்னா இவைகள் வந்து மண்ணினுடைய மேலடுக்கில் ஏறக்குறைய ஒரு நான்கு அடி ஐந்து அடியில் இந்த புதை படிமங்கள் படிக்கின்ற பொழுது அது மண்ணோடு சேர்ந்து சிலிக்காவோடு இணைந்து அது வந்து சேஞ்ச் டு ஃபாசில் உட் ஃபாசில் என்பார்கள் இது கடலூர் மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இந்த அதுக்கு அடுத்ததாக வரலாற்றினுடைய அடுத்த காலகட்டமாக பழைய கற்கால கருவிகள் வந்து கடலூர் மாவட்டத்தில் குறிப்பாக அரியலூர் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா கரைமேடு என்கின்ற பகுதியில் நடத்த ஆய்வுகள் இந்த பழைய கற்கால கருவிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக தமிழகத்தினுடைய வடபகுதியில் பழைய கற்கால மனிதர்கள் மானுடங்கள் வாழ்ந்ததற்கான தடயங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன அதே மாதிரி கடலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து தெற்கு பகுதியில் உள்ள அதாவது தென்மேற்கு பகுதியில் உள்ள அரியலூர் மாவட்டத்தில் இந்த பழைய கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான அவர்கள் பயன்படுத்திய கற்கருவிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன நாங்கள் சமீபத்தில் கடலூர் மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வடப்பன்குப்பம் பகுதியில் அதாவது விருதாசலத்தில் இருந்து வடக்காக வட கிழக்கு பகுதியில் உள்ள வடப்பன்குப்பம் என்ற பகுதி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கூழாங்கற்கள் அதாவது வந்து பார்த்தோம்னா அது கங்லோ மரைட் என்பார்கள் அவைகள் எல்லாம் குவாட் சைட்டு பாறைகளாக இருந்து அந்த பனிவழி காலங்களில் இந்த கூழாங்கற்கள் வந்து சேஞ்ச் டு கங்லோ மரைட் அதாவது கூழாங்கற்களாக மாறின இந்த கூழாங்கற்கள் பகுதிகளில் பார்த்தோம்னா நிறைய ஏராளமான அதாவது நுண்கற்கால கருவிகள் வந்து கண்டறியப்பட்டோம் கண்டறிந்தோம் குறிப்பாக அந்த தொழிற்சாலையை பார்த்தோம்னா வடப்பன்குப்பம் பெரிய உடையினுடைய கிழக்கு கட கிழக்கு கரையில் தான் இந்த தொழிற்சாலைகள் இருந்ததற்கான இடங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக நுண்கற்காலம் ஆனால் பழைய இது இந்த பகுதியிலேயே கிட்டத்தட்ட இந்த வடப்பன்குப்பம் பகுதியினுடைய வட பகுதியில் நாங்கள் வந்து பழைய கற்காலத்தை சார்ந்த கற்கருவிகளை கண்டுபிடித்தோம் இந்த கற்கருவிகளை குறிப்பாக ஹேமர் மற்றும் ஹேண்டாக்ஸ் இவைகள் வந்து கண்டறியப்பட்டன கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு கிடைத்த கருவிகள் வெறும் மூன்று கருவிகள் தான் கிடைத்தன இந்த கருவிகள் வெளியிலிருந்து வந்திருக்கலாம் அல்லது இங்கேயே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இது வருகுல எதிர்வரும் காலங்களில் நடைபெறக்கூடிய மிகப்பெரிய இந்த பகுதியில் நடத்தப்படக்கூடிய அகழ்வாய்வுகள் தான் இதை தீர்மானிக்கும் அதன் பிறகு இந்த பகுதியில் நாங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பழைய கற்க கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு இதோடைய காலத்தை குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளப்பட்டது இவைகள் பார்த்தோம்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவைகளாக வரலாற்று அறிஞர்கள் மற்றும் தொல்லியல் அறிஞர்கள் அதனுடைய காலத்தை வரையறுத்து கூறினார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு ஒன்றரை லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக இருக்கலாம் என்றார்கள் ஆனால் இது முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வு ஒரு தொல்லியல் அகழ்வாய்வு மேற்கொள்கின்ற பொழுது அதில் வரக்கூடிய அந்த மண்ணடுக்கு கால வரையறையை வைத்து தான் இதனுடைய காலத்தை சரியாக கணிக்க முடியும் அதுவரையில் இந்த மாவட்டத்தில் கடலூர் மாவட்டத்தில் பழைய கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான தடயங்கள் கிடைக்கப்பெறவில்லை இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று வரையில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் இந்த பகுதியில் நடத்தப்பட்ட கல ஆய்வில் நாம் பழைய கற்கால கருவிகளை கண்டறிந்து உள்ளோம் அதற்கு பிறகாக புதிய கற்கால கற்கருவிகள் பார்த்தோம் ஏனால் பன்ருட்டி அருகாமையில் இந்த புதிய கற்கால கருவிகளும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இதை வந்து பன்ருட்டி அருகாமையில் உள்ள தொல்லியல் ஆர்வலர்களால் கண்டறியப்பட்டு அந்த தொற்கள் அந்த கல் கற்கருவிகள் புதிய கற்கால கற்கருவிகள் பார்த்தோமையானால் அது பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானதாக பதியப்பட்டுள்ளது இதுக்கு அடுத்தது நாங்கள் உடப்பன்குப்பம் பகுதியிலே அந்த கிடைக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை நிற கூழாங்கற்கள் அதாவது குவாட்சைட் அதாவது மில்கி கலர் அந்த பால் நிற வடிவில் இருக்கக்கூடிய கூழாங்கற்களை அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த தொல் மாந்தர்கள் குறிப்பாக நுண்கற்காலத்தை சார்ந்த மாந்தர்கள் தங்களுடைய வில் அம்பு அம்பு முனையிலே இந்த சிறிய கற்கால கருவிகளை பயன்படுத்தி வேட்டையாடுவதற்காக அந்த வேட்டை சமுதாய மக்கள் இந்த நுண்கற்கால கருவிகளை பயன்படுத்தி உள்ளனர் இந்த நுண்கற்கால கருவிகள் பார்த்தோமேனால் ஊசி முனை ஆயுதங்கள் மற்றும் பிறை வடிவ ஆயுதங்கள் மற்றும் அதை வந்து செதில்கள் கற்செதில்கள் வந்து அதிகமாக அந்த பகுதியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன எனவே அந்த பகுதியில் வேட்டை சமூக மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரமாக இவைகள் இருப்பதாக தொல்லியல் அறிஞர்கள் இந்த கற் ஆயுதங்களை கருவிகளை ஆய்வு செய்தவர்கள் வந்து இதனுடைய காலத்தை பார்த்தோமேனால் ஒன்பதாயிரம் ஆண்டுகள் முற்பட்டவை என்று இதனுடைய காலத்தை தொல்லியல் அறிஞர்கள் வரையறுத்துள்ளார்கள் எனவே கடலூர் மாவட்டம் அதாவது குறிப்பாக வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலங்களில் இருந்து மாந்தர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கான ஒரு சான்றுகளாக இப்ப நாம் கூறப்பட்ட பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் அதுக்கு அடுத்தது நுண்கற்கால மானுடர்கள் இங்க மானுடர்கள் இங்க வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதனை நாம் அறிய முடிகிறது அதுக்கு அடுத்ததாக பெரும்பருப்ப பெருங்கற்படை சின்னங்கள் கடலூர் மாவட்டத்தில் பேராசிரியர் கா ராஜன் அவர்களால் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு இடங்களுக்கு மேம்பா மேலாக கண்டறியப்பட்டு உள்ளது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாங்கள் மேற்கொண்ட கிட
இந்த பெருங்கருப்படி சின்னங்கள் வந்து நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் இந்த முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து கிராமங்களும் கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அதாவது வில்லேஜ் டு வில்லேஜ் சர்வே அதில் பார்த்தோம்னா முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து கிராமங்கள் நாங்கள் வந்து இந்த பெருங்கற்படை பண்பாட்டை சார்ந்த மக்கள் அவங்களுடைய வாழ்விடங்கள் அவங்களுடைய இடுகாட்டு பகுதிகள் இவைகளை நாங்கள் கண்டறிந்து உள்ளோம் இதில் நான் வந்து இப்போ சிறப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா இரண்டு இடங்கள் வந்து கடலூர் மாவட்டத்தில் மிகவும் வந்து புகழ்பெற்ற இடங்களாக அந்த பெருங்கற்படை பண்பாட்டை சார்ந்த குறிப்பாக இரும்பு கால பண்பாட்டை சார்ந்த மக்கள் வாழ்விடங்களை இரண்டு இடங்கள் நான் வந்து சிறப்பாக குறிப்பிடுவேன் காரணம் என்ன என்றால் இந்த இடங்களில் பார்த்தோமேயானால் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களுடைய கீரல் குறியீடுகள் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பெருங்கற்கால மக்கள் அதாவது எழுத படிக்க தெரிந்த மக்கள் என்றே சொல்லலாம் அதில் இரண்டு கிராம மக்களை நான் சொல்லலாம் குறிப்பாக ஒன்று கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மருங்கூர் இன்றொரு கிராமம் விருதாசாலம் வட்டத்தில் உள்ள தர்மநல்லூர் இந்த ரெண்டு ஊர்களிலும் பார்த்தோமேனால் முதலில் மருங்கூர் மருங்கூரில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு விருதாசலம் விருதாசலம் டு கொள்ளுக்காரங்குட்டை அந்த சாலை விரிவாக்கத்தின் பொழுது மருங்கூர் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமலிங்கம் என்பவருடைய நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேட்டு பகுதியை சாலை விரிவாக்கத்திற்காக அதை தோன்றுகிறார்கள் அப்போ தோன்றுகின்ற பொழுது ஒரே இடத்தில் ஆறு முதுமக்கள் தாழிகள் வெளியிடப்பட்டன இந்த ஆறு வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் பார்த்தோம்னா வட்டாட்சியர் மூலமாக எங்களுக்கு தகவல் தெரியப்பட்டது விளைவாக உடனே அந்த இடத்திற்கு சென்று அங்க ஆய்வு மேற்கொள்கின்ற பொழுது ஆறு முதுமக்கள் தாழிகளும் அந்த கனரக இயந்திரம் ஜேசிபி மூலமாக தோன்றுகின்ற பொழுது சிதைக்கப்பட்டு விட்டனர் அந்த மண்ணின் மேற்பரப்பில் எங்களுக்கு கிடைத்த பானை ஓடுகள் கருப்பு சிவப்பு நிற பானை ஓடுகள் ரெட் சிலிப்பு பானை ஓடுகள் அடுத்து பார்த்தோம்னாக்க கருப்பு அதாவது மிகவும் பாலிஷ்டு பிளாக் வேர் இவைகள் எல்லாம் நாங்கள் அந்த பகுதியிலிருந்து சேகரித்தோம் அடுத்தது இரும்பு ஆயுதங்கள் அதாவது உடைந்த பொறிய போர்வால் கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா அது ஒரு இரண்டு அடி மூன்று அடி நீளம் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்வால் வந்து எங்களுக்கு அங்கே வந்து சிதைந்த நிலையில் கிடைத்தன துண்டு துண்டு துண்டுகளாக அதுக்கடுத்தது பார்த்தோம்னாக்க ஈட்டினுடைய முனை ஒன்று கிடைத்தது அதுக்கடுத்தது பார்த்தோம்னாக்க குத்துவால் சிறிய குருவால் என்பார்கள் அதனுடைய உடைந்த சிறந்த பாகுகள் கிடைத்தது அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா அவர்கள் வந்து வெண்கல பொருட்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதனுடைய ஒரு வட்டியினுடைய உடைந்த சிறந்த ஒரு மூன்று துண்டுகள் எங்களுக்கு கிடைத்தது அந்த பகுதியிலிருந்து இவைகளெல்லாம் சேகரிக்கப்பட்ட இந்த தொல் பொருட்களை ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு வந்து அதில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா மண்ணினுடைய மேற்பரப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட சேகரிக்கப்பட்ட இரண்டு கரு க சேகரிக்கப்பட்ட கருப்பு சிவப்பு நிற பானை ஓடுகளில் இருந்து இரண்டு பானை ஓடுகளில் எழுத்து பொறிப்புகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது அந்த சிதைந்த முதுமக்கள் தாழியில் உள்பகுதியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அதாவது கிரே குட்ஸ் பார்ட்ஸ் அப்படின்பாருங்க அதாவது வந்து இறுதி சடங்கு இறந்தவர்களுக்காக அவர்கள் பிடித்தமான உணவுப் பொருட்களை இறந்தவர்களோடு வைத்து புதைப்பது என்பது தமிழர்களுடைய பாரம்பரியம் அதன் அடிப்படையிலே அந்த முதுமக்கள் தாழியில் அவர்களுக்கு பிடித்தமான உணவுப் பொருட்களை வைத்து அந்த கிரே குட்ஸ் பாட் என்பார்கள் அதில் ஒரு பான ஒரு உடைந்த அந்த கருப்பு நிற அந்த வட்டியினுடைய மேல் அந்த விளிம்பினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் அதியகன் என்று எழுதப்பட்ட ஒரு பெயர் வந்து அதில் இருந்தது இப்போ மண்ணினுடைய மேற்பரப்பில் சேகரிக்கப்பட்டதை விட ஒரு முதுமக்கள் தாழியினுடைய உட்பகுதியில் இருந்து வேற குறைய பார்த்தோம்னா தமிழகத்தில் பார்த்தோம்னா இந்த முதுமக்கள் தாழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த தமிழ் பிராமி என்பது எல்லோருடைய கவனத்தையும் கவர்ந்தது இந்த இடத்தை வந்து ஆய்வு செய்வதற்காக நாங்கள் இந்த இந்த கிடைக்கப்பட்ட தொல் பொருட்களை வைத்து பேராசிரியர் க ராஜன் அவர்கள் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் பேராசிரியரும் முதுபெரும் கல்வெட்டு அறிஞருமான ஒய் சுப்ராயில் ஐயா அவர்கள் அதுக்கடுத்தது மூத்த கல்வெட்டு அறிஞர் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையில் பணிபுரிந்த மூத்த தொல்லியல் அறிஞர் மற்றும் கல்வெட்டு அறிஞரான வேதாசலம் அவர்கள் இவர்களோடு நாங்கள் வந்து அந்த இடத்துல அந்த ஆய்வை மேற்கொள்கின்றோம் திரும்பவும் மேற்கள் ஆய்வு அந்த மருங்கூர் பகுதிக்கு பேராசிரியர் க ராஜன் அவர்கள் முன்னாள் பேராசிரியர் மூத்த அறிஞர் வரலாற்று அறிஞர் ஒய் சுப்ராயில் ஐயா அவர்கள் வேதாசலம் ஐயா அவர்கள் பேராசிரியர் கண்ணன் அவர்கள் இவர்களெல்லாம் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு நேரடி கலாய்வை மேற்கொண்டார்கள் அப்போ நேரடி நேரடி கலாய்வை மேற்கொண்டு இந்த கிடைத்த அந்த தரவுகள் அத்தனையும் சரியானவைகளாக இருந்ததை அவர்கள் அங்கே அங்கே வந்து அதை முறைப்படுத்தி அதை வந்து காலவரையறைய தீர்மானிக்கக்கூடிய முயற்சியை மேற்கொண்டார்கள் இதனுடைய காலம் என்று குறிப்பிடுகின்ற பொழுது கிமு முதல் நூற்றாண்டு என்று இந்த அறிஞர்கள் வந்து தீர்மானித்தார்கள் இவைகள் குறித்து தமிழ் அன்னைக்கு வந்து ஹிந்துவில் வந்து இது ஒரு பெரிய கட்டுரையாக இது வந்தது இதை இந்த கட்டுரை பார்த்த மறுநாள் மறைந்த மூத்த பத்மஸ்ரீ ஐராவதம் ஐயா அவர்கள் மூத்த கல்வெட்டு அறிஞர் பத்மஸ்ரீ ஐயா ஐராவதம் மகா மகாதேவன் அவர்கள் வந்து இந்த ஹிந்துவில் வந்த இந்த கட்டுரையை பார்த்துவிட்டு இந்த பாடை ஓடுகளினுடைய
கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு என்று அதனுடைய கால வரையறையை சற்று இருநூறு ஆண்டுகள் பின்னோக்கி கொண்டு சென்றார்கள் அவ்வாறு அவர்கள் கொண்டு செல்கின்ற பொழுது பார்த்தோம்னா அந்த திரும்ப நான் அந்த பானை ஓடுகளை திரும்ப சென்னைக்கு அவருடைய இல்லத்திற்கே கொண்டு சென்று இதனுடைய முழுமையான கால வரையறையை முழுமைப்படுத்த வேண்டும் அப்படி என்று ஐயாவிடம் நான் முறையிட்டேன் அதை ஐயா அவர்கள் அந்த பானை ஓடுகளை கண்டறிந்து அதில் ஒரு பானை ஓடுல மலன் இன்னொரு இதில் அமன் என்று இருந்தது இந்த அமன் என்று இருந்த பானை ஓடு பானை ஓட்டினுடைய இறுதி எழுத்துக்கள் இரண்டு வந்து சிந்து சமவெளி குறியீடோடு ஒத்து செல்வதாக ஐயா அவர்கள் பத்மஸ்ரீ ஐராவது மகாதேவன் அவர்கள் கூறினார்கள் அதுக்கடுத்தது இந்த அதியகன் என்கின்ற அந்த எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய அதி ய யா வந்து பார்த்தோம்னா நெடில் அதி யகன் அப்படிங்க அதி தீ வந்து நெடிலாக அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அதாவது தமிழ் மொழியில் குறில் நெடில் என்கின்ற அந்த வித்தியாசத்தை இந்த பானை ஓட்டில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா இருப்பதாக ஐராவதம் மகாதேவன் ஐயா அவர்கள் வந்து இதை குறிப்பிட்டார்கள் இதே தான் இந்த ஐராவத மகாதேவன் ஐயா குறிப்பிட்ட தான் ஒய் சுப்ராயில் ஐயா அவர்களும் க ராஜன் அவர்களும் வேதாசலம் ஐயா அவர்களும் குறிப்பிட்டார்கள் ஏறக்குறைய இதனுடைய சிறப்பு மற்ற அடுத்த கட்டம் என்ன என்றால் இங்கு நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வின் முடிவாக மருங்கூர் கிராமத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் முடிவாக இப்போ நாம் பார்க்கலாம் கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய கல்லறைகளில் தோற்ற மறைவு என்று எழுதுவார்கள் ராமசாமியினுடைய தோற்றம் அந் மறைவு என்று அவருடைய அந்த சமாதிகளை எழுதக்கூடிய வழக்கம் இருக்கிறது இந்த வழக்கமானது இன்று தோன்றியது அல்ல கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த வழக்கமானது ஒருவர் இறந்துவிட்டால் அவருடைய பெயரை எழுதி வைத்து அதை புதைக்கக்கூடிய வழக்கம் இருந்திருக்கிறது என்பதனை இந்த கலாய்வு வந்து நமக்கு உணர்த்துவதாக உள்ளது அடுத்ததாக அங்கே வந்து பார்த்தோம்னா மூன்று பார்த்தோம்னாக்க செம்பு வந்து நமக்கு அந்த செம்பு பாத்திரத்தினுடைய உடந்த பகுதி கிடைத்தது அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னாக்க இரும்பு கிடைக்கிறது இங்கு வாழ்ந்த அந்த மக்கள் பார்த்தோம்னாக்க இரும்பினுடைய பயன்பாட்டையும் வெண்கலத்தினுடைய பயன்பாட்டையும் அறிந்திருந்த ஒரு சிறந்த ஒரு உலோக பண்பாட்டிற்கு முன்மாதிரியாக விளங்கக்கூடிய மக்கள் இந்த மருந்தூர் பகுதியில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் இதன் மூலமாக தெரிய முடிகிறது அதுக்கடுத்ததாக இந்த பானை ஓடுகளை நாங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிறோம் அப்போ ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகின்ற பொழுது நாங்கள் செய்த ஆய்வு இந்த பானையானது இங்கு கிடைத்த பானை ஓடுகளானது வெளியிலிருந்து மண்ணை கொண்டுட்டு வந்து இங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பானை பெரு பெருங்கற்படை பண்பாட்டை சார்ந்த அந்த பானை செய்யக்கூடிய கலைஞர்கள் வெளியிலிருந்து மண்ணை கொண்டுட்டு வந்தார்களா இல்லது மருங்கூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிவப்பு நிற அந்த மண்ணிலிருந்து இந்த பானையானது தயாரிக்கப்பட்டதா அந்த மட்பாண்டங்கள் என்கின்ற ஆய்வு நாங்கள் மேற்கொண்டோம் அவ்வாறு மேற்கொள்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு இடங்களில் நாங்கள் அந்த மண் மாதிரிகளை எடுத்தோம் அதில் குறிப்பாக இந்த மருங்கூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளத்தினுடைய கிழக்கு பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த மண்ணில் எடுத்து நாங்கள் ஆய்வு அந்த அந்த மண்ணோடு இந்த பானைகளில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளும் இந்த ப அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய மூலை மூலக்கூறுகளும் ஒத்து சென்றன எனவே மருங்கூர் பகுதியில் பெருங்கற்படை மக்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்கள் இந்த பானைகளை செய்வதற்காக மட்பாண்டங்களை தயாரிப்பதற்கான இந்த மூலப்பொருளை இவர்கள் வந்து மருங்கூர் கிராமத்தில் உள்ள ஏரி அந்த குளத்தினுடைய கிழக்கு பகுதியில் இருந்து எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் கண்டறிந்தோம் திரும்ப அந்த பானைகளை ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகின்ற பொழுது அந்த பானையானது அந்த மட்பாண்டங்கள் ஆனது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பனிரெண்டு சாம்பிள் வந்து அதுல இருந்து எடுத்து அதை ஆய்வு மேற்கொண்டோம் அந்த பனிரெண்டு சாம்பிளும் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா ஐநூத்தி தொண்ணூறு டிகிரி வெப்பநிலையில் இந்த பானையானது சுடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்தோம் ஐநூத்தி தொண்ணூறு டிகிரி இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த தமிழர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி தொண்ணூறு டிகிரி வெப்பநிலையை அவர்கள் வந்து தான் தயாரித்த அந்த பானைக்கு கொடுத்து அந்த பானை ஒரு மெட்டாலிக் தன்மையை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதாவது உலோகத்திற்கு நிகரான ஒரு வலிமை மிக்க ஒரு பானையை மட்பாண்டங்களை தயாரித்திருக்கிறார்கள் இந்த தொழில்நுட்பம் மிக அளப்பரியது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இவ்வளவு நேர்த்தியான ஐநூத்தி தொண்ணூறு டிகிரி வெப்பநிலையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திறன் படைத்தவர்களாக படைத்தவர்களாக தமிழர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இரண்டாவதாக இந்த தமிழ் இந்த இந்த பானை ஓடுகள் வலிமை தன்மைக்கு குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டோம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா அயனும் சிலிக்கா அதுக்கடுத்து அலுமினா இந்த மூன்று மூலக்கூறுகளும் தான் அதிகமாக இந்த பானைகள் இருப்பதை நான் கண்டறிந்தோம் குறிப்பாக இரும்பினுடைய அந்த அந்த மண்ணில் பார்த்தோம்னா இயற்கையாகவே அந்த ரெட் சாயில் லேட்ரெட் சோன் லே ரெட் சாயில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா செவன் பாயிண்ட் அளவு வந்து அதில் அயன் கண்டென்ட் இருக்கு ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா அலுமினா த்ரீ பாயிண்ட் கண்டென்ட்ல பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு அலுமினா இருக்கு அந்த சாயில்ல அதுக்கடுத்து சிலிக்கா செய் அறுபத்தைந்து விழுக்காடு சிலிக்கா அதில் ஸோ இந்த அலுமினாவும் இந்த இரும்பு ஆக்சைடும் இருப்பதனால தான் இந்த பானையானது மட்பாண்டமானது உலோகத்தன்மைக்கு நிகரான அதாவது வலிமை மிக்க ஒரு பானைகளை அவர்கள்
வலிமைமிக்கது இதில் எடுத்து நாம் செங்கற்களையோ அல்லது இந்த மண்ணை எடுத்து நாம் வந்து மட்பானங்களை தயாரிக்கின்ற பொழுது வலிமையானதாக இருக்கும் ஆகவே தமிழர்கள் இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே மண்ணியல் துறையில் மிக மிக நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள் என்பது இந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்துவதாக உள்ளது அடுத்ததாக இந்த மருங்கூர் பகுதியில் நாங்கள் கண்டுபிடித்த ஈடுகாடு பகுதி மட்டும்தான் எங்கள் ஓப்பன் ஆகியிருந்தது அதுக்கு அடுத்தது நாங்கள் வாழ்விட பகுதியை தேடி நாங்கள் வந்து அந்த கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் நாங்கள் ஆய்வு மேற்கொள்கின்ற பொழுது இந்த மருங்கூர் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உலகினுடைய கிழக்கு கரை அதுக்கு அடுத்தது இந்த குளத்தினுடைய தெற்கு கரை பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு புள்ளி ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் பெருங்கற்கால மக்களுடைய வாழ்விடம் கண்டு கண்டுபிடித்தோம் அதில் குறிப்பாக பார்த்தோம்னா கட்டட பகுதி கண்டுபிடித்தோம் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா ரவுலட்டடு அதாவது வெளியில் சாம்பல் நிறம் கொண்ட ரவுலட்டடு வேர் கண்டுபிடித்தோம் அதாவது ரவுலட்டடு வகை பானை ஒடுக்க துண்டுகள் கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இரண்டாவது அந்த அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த பண்பாட்டு பகுதியில் கருப்பு சிவப்பு நிற பானை ஓடுகள் கண்டுபிடித்தோம் சிறுமியர்கள் விளையாடுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட வட்ட சில்லுகள் கண்டுபிடித்தோம் அதுக்கு அடுத்ததாக வெள்ளை மற்றும் பச்சை ஊதா நிறங்களை கொண்ட மணிகள் கண்டுபிடித்தோம் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நான்கு கால்களுடன் கூடிய அம்மி அம்மி இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து அம்மி வந்து கிராமப்புறங்களில் தான் நாம் பார்க்குறோம் நகர்ப்புறங்களில் இன்னைக்கு மிக்சி வந்தாச்சு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மருங்கூர் பகுதியில் வாழ்ந்த அந்த பெருங்கற்கால மக்கள் தங்களுக்கு வந்து தங்களுடைய உணவு தேவைக்காக உணவு தேவை சுவைக்குவதற்காக அவர்கள் வந்து தங்களுடைய உணவுப் பொருட்களை அரைப்பதற்காக அம்மியை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அந்த அம்மியினுடைய தேய்மானத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அதனுடைய பயன்பாடு என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் ஆகவே தமிழர்களுடைய தமிழர்கள் மண் சார்ந்த பாண்டங்களை பயன்படுத்தியதன் விளைவு ஆரோக்கியம் அதுக்கு அடுத்ததாக இன்னைக்கு நாம் மிக்சியும் கிரைண்டரும் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் அவர்கள் அம்மி கற்களை பயன்படுத்தி உள்ளார்கள் ஆகவே அம்மி அம்மியில் அரைக்கப்படுகின்ற பாண்டமானது கெட்டுப்போகாத சீக்கிரம் ஆனால் இன்னைக்கு மிக்சியில் அரைத்தோம்னா கெட்டு போயிடும் ஆனால் அம்மியில் அரைக்கக்கூடிய அந்த சட்னியாக இருக்கட்டும் மற்ற மசாலா பொருட்களாக இருக்கட்டும் அவைகள் சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது அதில் பார்த்தோம்னா அந்த பாறைகளில் இயற்கையாகவே அதில் இருக்கக்கூடிய அமிலங்கள் மனித உடலுக்கு மிகவும் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது அதனால தான் பண்டைய கால தமிழர்கள் மண் சார்ந்த பொருட்களையே அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் நாம் அதை விட்டுட்டோம் இன்னைக்கு நாம் தமிழர்கள் பாரம்பரியத்தை பேசினாலும் நம்மளுடைய பழமையை கைவிடக்கூடாது என்பது தான் இந்த ஆய்வு நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய பாடம் அதுக்கு அடுத்ததாக அந்த மருங்கூர் பகுதியில் இன்னொரு பெரிய சிறப்பு என்றால் என்ன என்றால் கட்டடம் பெரிய கட்டுமானங்கள் வந்து அங்கே நமக்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளன எல்லாமே கல ஆய்வுகள் தான் இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா கல ஆய்வுகளில் தான் அங்கே முந்திரி கண் வைப்பதற்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களில் கட்டட பகுதி கிடைக்கிறது அப்போ அவ்வாறு எங்களுக்கு வந்து அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ராமலிங்கம் என்பவர் தன்னுடைய நிலத்திலே முந்திரி கண்ணு நோண்டுவதற்காக முந்திரி கண் நடுவதற்காக அவர் வந்து மூன்றுக்கு ஆறு அளவு உள்ள குழியை தோண்டுகிறார் அப்பொழுது தரைத்தளத்தில் நான்கு அடிக்கு கீழே ஒரு தரைத்தள பகுதி கிடைக்கிறது தகவல் சொல்கிறார் நாம் இப்போ போய் பார்க்குறோம் தொல்லியல் அறிஞர்களோடு அதை சென்று பார்க்கணும் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையை சார்ந்த அலுவலர்களையும் அழைத்துட்டு போகிறோம் அந்த இடத்தில் நடத்தப்பட்ட அக ஆய்வில் கல ஆய்வில் பார்த்தோம்னாக்க கிட்டத்தட்ட அங்கே இருக்க செங்கற்கள் செங்கற்கள் வந்து மிகவும் நேர்த்தியான செங்கற்கள் அதனுடைய அளவு எட்டு சென்டிமீட்டர் கன அளவையும் இருபத்தி ஒரு ஏழு சென்டிமீட்டர் கன அளவையும் இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் அகலத்தையும் நாற்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளத்தையும் கொண்ட செங்கற்களை அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதாவது ஒன்று இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட்டு ஆறு அதாவது ஓரளவு ஏழு சென்டிமீட்டர் மூவேழு இருபத்தி ஒன்று அகலம் ஆறேழு நாற்பத்தி ரெண்டு நீளம் அப்போ ஒன்று இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட் என்ற அளவை ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம் தமிழர்கள் அந்த கணக்கீடை வைத்து அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான அந்த செங்கற்களை தயாரித்திருக்கிறார்கள் அந்த செங்கற்களையும் நாங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகின்ற பொழுது அந்த செங்கற்களுடைய வலிமைக்கும் காரணம் இந்த பானை செய்வதற்காக தோண்டப்பட்ட பானை செய்வதற்காக அவர்கள் எடுத்த அதே பகுதியில் தான் அவர்கள் செங்கல் தயாரிப்பதற்கான தங்களுக்கு அந்த களிமண் மூலப்பொருளை அங்கிருந்து எடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த அதனுடைய வலிமைக்கும் காரணம் அந்த சிலிக்கா அலுமினா அயனாக்சைடு இந்த மூன்றும் நிறைந்த தனிமங்கள் மூன்று தனிமங்கள் நிறைந்த அதோட கால்சியம் இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் மெக்னீசியம் இருக்குது அந்த மண்ணில் மைக்ரோ அதாவது மற்ற இருக்குது ஆனால் அந்த அந்த செங்கல் வலிமையாக இருப்பதற்கு காரணம் இந்த மூன்று தனிமங்கள் தான் சிலிக்காவும் அலுமினாவும் அயனாக்சைடும் என்பதை நாங்கள் வந்து அந்த ஆய்வில் கண்டுபிடித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளாக அந்த ப செங்கற்கள் என்ன என்று வரையில் இன்று நாள் வரையில் பார்த்தோம்னா மிக வலிமையோடு அந்த செங்கற்கள் இருக்கிறது காரணம் தமிழர்களுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்பமானது அளப்பரியது என்பதனை நமக்கு வந்து இந்த மருங்கூரில் நடத்தப்பட்ட இந்த
மருங்கூருடைய குளக்கரையில் நாம் வந்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட சென்ற ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அங்கு வந்து அந்த குளத்தை தூர்வாருகிறார்கள் தூர்வாருகின்ற பொழுது இந்த பண்பாட்டு மேட்டு பகுதியில் அவர்கள் வந்து அந்த மண்ணை கரையை பலப்படுத்துகிறார்கள் அப்பொழுது நேர ஏராளமான கருப்பு சிவப்பு நிற பானை ஓடுகளும் செங்கற் கட்டட பகுதியினுடைய செங்கற்களும் வெளிப்படுகின்றன அந்த கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த கிராமத்திற்கு போகிறோம் அங்கிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட கருப்பு சிவப்பு நிற பானை ஓடுகளிலிருந்து குறியீடுகள் கண்டுபிடித்தோம் இரண்டு பானை ஓடுகளில் பார்த்தோம்னாக்க தமிழ் பிராமி எழுத்துருக்கள் கண்டுபிடித்தோம் இவைகள் வந்து நமக்கு எதை வலியுறுத்துகிறது என்றால் மருங்கூர் பகுதியில் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த தமிழ் மக்கள் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்கிறார்கள் தமிழை குறியீடாக பயன்படுத்தக்கூடிய மக்கள் அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அப்போ குறியீடாக பயன்படுத்தி பின்னணி அந்த குறியீடுகள் பின்னணி எழுத்துருக்களாக மாற்றம் அடைந்ததை அடைந்ததாக தொழில் அறிஞர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் அப்போ அதன் அடிப்படையில் நாம் அதை பார்க்கின்ற பொழுது எழுத்தை தமிழ் எழுத்தினுடைய தொடக்கத்தை பார்க்கிறோம் தமிழ் எழுத்தினுடைய எழுத்து வடிவம் பெற்றதை பார்க்கிறோம் ஆகவே எழுத்தினுடைய தொடக்கம் மொழியினுடைய வளர்ச்சி இவைகள் அது அடுத்ததாக தமிழனுடைய தொழில்நுட்பம் ஸோ இந்த மூன்று ஆளுமை மிக்க தமிழ் மக்கள் இந்த மருங்கூர் பகுதியில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இதுதான் இந்த கடலூர் மாவட்டத்திலே குறிப்பாக மருங்கூரை வந்து நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்தி பேசுவதற்கு காரணம் அதுதான் என்றால் மொழி ஆளுமை ரெண்டாவது அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இது ரெண்டும் மிக வலிமையான அந்த திறன் படைத்தவர்கள் தான் மருங்கூர் பகுதியில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இதுதான் எங்களுக்கு அங்கே கிடைத்த தரவுகள் அடுத்ததாக விருதாசாலம் வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தர்மநல்லூர் தர்மநல்லூரில் பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து இலுப்பத்தோப்புன்னு ஒரு பகுதி இருக்கு அது ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய பண்பாட்டு பகுதி அது இந்திய தொல்லியல் துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஆனால் அந்த பகுதியில் வந்து என்ன அப்படின்னா தீபாவது பொங்கல் காலங்கள்லேயோ அல்லது சாலை விரிவாக்கம் மற்றும் வந்து ஏதாவது பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கோ அந்த இடத்தில் வந்து அந்த கிராம மக்கள் மண் அள்ளுவது வழக்கம் அவ்வாறு அந்த மண்ணை எடுக்கின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா சர்ஃபேஸிலிருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது அடிக்கும் கீழே பெருங்கற்கால மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான தடயங்கள் நிறைய அங்கே வந்து அந்த மண் தோண்டுகின்ற பொழுது வெளிப்படுகிறது அது பல ஆண்டுகளாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் நாங்கள் கேள்விப்பட்டு எங்கள் எங்கள் எங்களுடைய மாணவர்கள் மூலமாக அந்த இடம் வந்து கண்டறியப்பட்டு இந்த மாதிரிலாம் வருது சார் அது என்னன்னு பாருங்க அப்படின்னு அந்த தகவலின் அடிப்படையில் தொழில் தமிழ்நாடு அரசு தொழில் துறை அலுவலர்களுடைய உதவியோடு நாங்கள் அந்த இடத்தை ஆய்வு மேற்கொள்கின்ற பொழுது அங்கே பார்த்தோம்னாக்க அதாவது வந்து சுடுமண் உரை கிணறு அங்கே கிடைத்தது உடைந்த பாகம் ரெண்டாவது இப்போ பெருங்கற்கால மக்களுடைய முதுமக்கள் தாழி புதைக்கப்பட்டவர்களுடைய முதுமக்கள் தாழி அந்த பண்பாட்டு பகுதிக்கும் இந்த மக்கள் புதைக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து சற்று மேற்கு பகுதியில் பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு சுடுமண் உரை கிணறு கிடைக்கிறது செங்கர் கட்டுமானம் கிடைக்கிறது அதுக்கடுத்தது அந்த பகுதியில் மண் தோண்டப்பட்ட பகுதியிலிருந்து கருப்பு சிவப்பு நிற பானை ஓடுகளிலிருந்து எழுத்து பொறிப்புகள் குறியீடுகள் இவைகள் எல்லாம் கிடைக்கிறது ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா இந்த பெருங்கற்படை சின்னங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இந்த பொங்கலுக்காக காலங்களில் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் மண் அழுகின்ற பொழுது அங்கிருந்து அந்த முதுமக்கள் தாடிகள் சிதை உருகின்றன சிதைக்கப்படுகின்றன அப்போ அதிலிருந்து பார்த்தோம்னா இரும்பு ஆயுதங்கள் வெளிப்பட்டு அந்த பகுதியில் இருக்கின்றன இரண்டாவது பார்த்தோம்னா அந்த மக்கள் வாழ்விட பகுதி அதாவது இந்த பெருங்கற்படை சின்னங்கள் கிடைக்கக்கூடிய மேற்கு பகுதியில் பார்த்தோம்னா சுடுமன் பொம்மை எங்களுக்கு ஒன்று கிடைத்தது அதுக்கடுத்தது பார்த்தோம்னாக்க உடைந்த அந்த சுடுமன் பொம்மை அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா கல்மணிகள் வந்து அந்த பகுதியில் சேகரிக்கப்பட்டன அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இரண்டு குறியீடுகள் பொறிக்கப்பட்ட பானை ஓடுகள் ஒன் இன்று ஒன்று த பெயர் பொறிக்கப்பட்ட பானை ஓடுகள் இதெல்லாம் மண்ணினுடைய மேற்பரப்பில் இருந்து தான் எடுக்கிறோம் ஏனென்றால் அவர்கள் மண்ணை வந்து அவர்கள் வந்து தோண்டியதன் விளைவாக அந்த பகுதி வந்து ஹைலி டிஸ்டர்ப்டு ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த கால வரையறையோ மண் அந்த செடு அந்த இதில் பார்க்க முடியல ஸோ மண்ணினுடைய மேற்பரப்பில் இருந்து கிடைத்தது தான் அதில் இர இரண்டு பானை ஓடுகளில் குறியீடுகள் இருந்தது அப்போது நம்மளுடைய மூத்த கல்வெட்டு அறிஞரும் மறைந்த பத்மஸ்ரீ ஐராவதம் மகாதேவன் ஐயாவிடம் அந்த திருமணம் கொண்டுட்டு போகின்ற பொழுது அந்த இரண்டு குறியீடுகள் வந்து சிந்து சமலி நாகரிகத்தோடு தொடர்புடையவை என்பதனை அவர் கூறினார்கள் அதாவது பார்த்தோம்னா அது வந்து சீப்பு நம்ம தலையில் செய்யக்கூடிய சீப்பினுடைய வடிவத்தை ஒத்து இருக்கிறது அந்த குறியீடு அதுதான் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோடு தொடர்புடைய நேரடியாக தொடர்புள்ள தொடர்புடைய அந்த குறியீடுகள் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் இது வந்து ரொம்பவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு இடம் தர்மநல்லூர் இந்த தர்மநல்லூரில் வந்து பார்த்தோம்னா ஏறக்குறைய இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோடு தொடர்பில் இருந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இங்கே இருக்குது இது எதிர்வரும் காலங்களில் நடத்தக்கூடிய தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகள் இதை வெளிப்படுத்த சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக ஐயா ஐராவது மகாதேவன் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் ஸோ எதற்காக அந்த
அடுத்ததாக தமிழ நம்ம கடலூர் மாவட்டத்துடைய அடுத்த சிறப்பு என்று சொல்ல போனோம்னா நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கடலூர் மாவட்டம் தொல்லியல் ரீதியாக புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு மாவட்டம் என்றே சொல்லுவேன் காரணம் என்ன என்றால் இங்கே மிக குறைந்த அளவில் தான் அகழ்வாய்வுகள் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டு தொல்லியல் கல அகழ்வாய்வுகள் பார்த்தோம்னா குடிகாடு மற்றும் காரைக்காடு என்ற இரண்டு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட அந்த தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகளை சென்னை பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்த கே ராமன் ப்ரொஃபஸர் பேராசிரியர் கே ராமன் மற்றும் வெம்லா பெக்லே போன்றவர்களால் அங்க அகழ்வாய்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த குடிகாடு காரைக்காடு என்ற இரண்டு பகுதியில் நடத்தப்பட்ட இந்த அகழ்வாய்வுகள் முறைப்படுத்தப்பட்ட அகழ்வாய்வுல இந்த இரண்டு நகரங்களில் குறிப்பாக குடிகாடும் காரைக்காடும் இவைகள் எல்லாம் கடற்கரை சார்ந்த பகுதிகள் கடலூரில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் சிதம்பரம் கடலூர் அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையிலே இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் இங்கு வந்து என்ன இந்த ரெண்டு கலா ரெண்டு அகழ்வாய்களும் நமக்கு உணர்த்திய ச விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா இரண்டுமே பார்த்தோம்னா மணிகள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய கேந்திரமாக இருந்தது தொழிற்சாலைகள் இதுதான் அந்த ஆய்வறிக்கையினுடைய முடிவு இங்கு இருக்கக்கூடிய அகழ்வாய்வு அகழ்வாய்வுல நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ரவுலட்டடு வகை பானை ஓடுகள் ஆம்ஃப்ராவுடைய உடைந்த பகுதிகள் அடுத்தது அரிட்டைன் வகை பானை ஓடுகள் இந்த அகழ்வாய்வு இடைத்திருப்பதாக அறிக்கை சொல்கிறது சொல்கிறது இவை இந்த இரண்டு பகுதிகள் நடப்பட்ட இந்த அகழ்வாய்வுகள் கிரேக்க ரோமானியர்களோடு குறிப்பாக யவனர்களோடு இது வணிக வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள் இங்கு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதனை அந்த இரண்டு அகழ்வாய்வுகளும் நமக்கு உணர்த்துகின்றன இந்த குடிகாடு காரைக்காடு என்ற இரண்டு பகுதிகளுமே அறிக்கை மேட்டிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு இருபத்தி ஆறு முப்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்கு ஸோ அங்கே வந்து அந்த கிரேக்க குறிப்பாக ரோமானியர்கள் வந்து இந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கலாம் என்பதெல்லாம் இந்த அகழ்வாய்களும் உணர்த்துகின்றன அடுத்து இந்திய பரப்பாவி தொல்லியல் துறையினர் வந்து பார்த்தோம்னா செங்கம் அதாவது செங்கமேடு விருதாசலம் அதிக அருகாமையில் உள்ள செங்கமேடு என்ற இடத்துல ஒரு அகழ்வாய்வு மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதில் பார்த்தோம்னா கட்டட பகுதிகள் கிடைத்திருக்கிறது அதாவது பெண்கற்கால மக்கள் குறிப்பாக இரும்பு கால மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான தடைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன அதுக்காக தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையினர் வந்து மாளிகைமேடு என்ற இடத்தில் நடத்தப்பட்ட அகழ்வாய்வில் தமிழனுடைய வரி வடிவம் கண்டறியப்பட்டது அங்க அகழ்வாய்வில் பார்த்தோம்னா தமிழ் பிராமி மட்பாண்டங்களில் எழுதப்பட்ட தமிழ் பிராமி எழுத்துருக்கள் கண்டறியப்பட்டன அதில் குறிப்பாக ஒரு பானை ஓட்டில் வரி வடிவம் தமிழ் வரி வடிவம் பெற்றது வந்து அந்த மாளிகமேடு அகழ்வாய்களை கண்டறியப்பட்டுள்ளது மேலும் அந்த அகழ்வாய்கள் பார்த்தோம்னாக்க கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த வட இந்திய பகுதியை சார்ந்த கருப்பு நிற பானை ஓடுகள் அங்கே கிடைத்திருக்கின்றன ஸோ இதன் மூலமாக மௌரியர் காலத்திலேயே கடலூர் மாவட்டத்திற்கு ஒரு வர்த்தக உறவு இருந்திருப்பது தெரிய வருவதாக அந்த தமிழ்நாடு அரசு நடத்திய தொல்லியல் துறை மாளிகமேடு அகழ்வாய்வானது நமக்கு உணர்த்துவதாக இருக்கிறது எனவே வரலாற்றினுடைய துவக்க காலத்திலிருந்து வரலாற்றினுடைய எழுத்தாவணங்கள் பெற்ற இந்த பெருங்கற்பாடை சின்னங்கள் ப காலங்க வரையில் பார்த்தோம்னா ஒரு நேர்த்தியான மக்கள் இந்த பகுதியில் வாழ்ந்திருப்பது நமக்கு இந்த கலாய்வுகளும் இந்த தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகளும் நமக்கு உணர்த்துவதாக உள்ளது இதற்கு அடுத்ததாக நாம் அடுத்த கட்டத்திற்கு பரிணமிப்பம் என்றால் இது பல்லவர் காலம் அடுத்ததாக நாம் வந்து இப்போ காலம் சங்க காலம் என்றே சொல்லலாம் சங்க காலத்துக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா குறிப்பாக இரண்ட காலம் என்றே வரலாற்று அறிஞர்கள் சிலர் குறிப்பிடுகின்ற அந்த காலம் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னாக்க பல்லவர் காலம் அதுக்கு அடுத்தது சோழர்களுடைய காலம் அதுக்கு அடுத்து விஜயநகர நாயக்கர்களுடைய காலங்கள் என்று தொடர்ந்து செல்கின்றது இந்த நீண்டு குறிப்பாக பார்க்க போனோம்னா என்றால் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா வரலாற்று இடைக்காலத்தில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னா குறிப்பாக இந்த இடைக்காலத்தில் குறிப்பாக பல்லவர் காலத்திலிருந்து சோழர் காலம் வரையில் பார்க்க போனோமே ஆனால் இந்த நீண்ட நெடிய அந்த வரலாற்று காலத்தில் பார்த்தோம்னா இந்த மாவட்டத்தினுடைய சிறப்பு அப்பர் சுவாமிகள் பிறந்த ஒரு மாவட்டம் அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்க திலகுதி அம்மையார் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா திருநாவுக்கரசர் போன்ற இந்த சமய குறவர்கள் பிறந்த ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த கடலூர் மாவட்டம் அதாவது குறிப்பாக இறைவனை வந்து வடமொழியில் இருந்து வழிபடுவதை விடுத்து தமிழிலேயே இறைவனை வந்து கிரங்கடிக்கலாம் மயங்க வைக்கலாம் இறைவனை வந்து தமிழுக்கே வந்து இவர்கள் பாடிய பாசுரங்களை கேட்டுதான் இறைவனே கைலாயத்திலிருந்து பூலோகத்திற்கு வந்ததாக நாம் பார்க்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட இந்த சமய குறவர்கள் பிறந்த ஒரு பெருமை இந்த மாவட்டத்திற்கு உண்டு அடுத்ததாக முதல் சமய மாற்றம் பார்த்தோம்னா சைவ சமயத்தில் அதாவது சமணத்தில் இருந்து சைவத்திற்கு வந்து பல்லவ காலத்தில் வந்து இந்த பெரிய ஒரு சமணத்தில் இருந்து சைவத்திற்கு மாறக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் இங்கே வந்து இந்த காலகட்டங்களில் பார்க்குறோம் குறிப்பாக பாடலி புத்திரத்தில் இருந்த சமண பள்ளி இடிக்கப்பட்டு இங்கே குலபரேஸ்வரம் என்ற திருவதிகை அருகாமையிலே வந்து பெரிய சிவத்தலம் ஒன்று கட்டப்பட்டதாக நாம் பல்லவர் காலத்தில் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த மூன்று சமய குருவ குறிப்பாக தெ திருநாவுக்கரசர் அப்பர் சுவாமிகள் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னாக்க திலாபதி அம்மையார் இவர்கள் எல்லாம் பிறந்த ஒரு சிறப
இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி எழுநூறுக்கு மேற்பட்ட சோழனுடைய கல்வெட்டுகள் வந்து இருக்கிறது குறிப்பாக பார்த்தோம்னா இந்த 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 சோழர் கால கல்வெட்டின் மூலமாக நம்ம தெரிய வரக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம் குறிப்பாக பார்க்க பார்க்கின்ற பொழுது பார்த்தோம்னாக்க ராஜேந்திரனுடைய காலம் குறிப்பாக ராஜராஜனுடைய காலம் பராந்தகன் அதுக்கு முன்பாக பராந்தகனுடைய காலம் ஸோ பராந்தகனுடைய ஆட்சி காலத்தில் வச்சு அந்த கல்வெட்டுகள் நம் கடலூர் மாவட்டத்தில் குறிப்பாக திருமலை பாடி நாடு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நாம் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இப்போ பண்ருட்டி மிக அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த திருவாமூர் அதுக்கடுத்து திருநாவலூர் அதுக்கடுத்ததாக அந்த திருவதியை போன்ற பகுதிகள் வந்து திருமுனைப்பாடி நாடு என்று திருமுனைப்பாடி என்றே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது திருமுனைப்பாடி நாடு என்றே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த திருமுனைப்பாடி நாட்டில் தான் ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஆர்மி பராந்தக சோழனுடைய ஆட்சி காலத்தில் நிலை அதாவது நிலைப்படை என்பார்கள் அப்போ அந்த நிலைப்படை வந்து அங்கே ராஜாதித்தனுடைய தலைமை தன்னுடைய பராந்தனுடைய மகன் ராஜாதித்தனுடைய தலைமையில் ஒரு நிலைப்படை ஒன்று இருந்தது இந்த நிலை இந்த இந்த நிலைப்படை தான் பின்னாடி பார்த்தோம்னாக்க ராஷ்டிரகுடர்களை வீழ்த்துவதற்காக தக்கோலத்தில் நடைபெற்ற அந்த போரில் ராஜாதித்தன் வந்து வீழ்த்தப்படுகிறார் இப்போ அந்த அதுக்கான படைகள் எங்கிருந்து சென்றது என்றால் நிலைப்படையானது திருமுனைப்பாடி நாட்டில் இருந்து தான் சென்றது ஸோ அப்போ அந்த சிறப்பு வந்து இந்த பகுதிக்கு உண்டு பின்னாடி வந்து இந்த தோல்வியின் விளைவாக போது அதாவது ராஜாதித்தன் இறந்த பிறகு ராஷ்டிரகுடர்களுடைய பகுதியாக விருதாசாலம் வரையில் ராஷ்டிரகுடனுடைய ஆளுமை இருந்ததுக்கான சடையங்க கல்வெட்டு சான்றுகள் நம்ம பகுதியில் கிடைக்கிறது அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னாக்க இந்த தக்கோலம் போரில் நடைபெற்ற அந்த தக்கோல போரில் ராஜாதித்தன் இறக்கிறான் அதாவது பூதகன் பூதகன் வந்து அந்த ராஜாதித்தன் வீட்டு இருந்த அந்த யானையினுடைய அம்பாரிகளையே பாய்ந்து அவனை வந்து வெட்டி துண்டு துண்டாக அதாவது வந்து சில வரலாற்று அறிஞர்கள் அவர்களை அன்பையை தான் ராஜாதி தான் இறந்து விட்டான் என்று எழுதுகிறார்கள் ஆனால் நமக்கு பூதகனுடைய கல்வெட்டானது மிக தெளிவாக கூறுகிறது ராஜாதித்தன் இப்போ அந்த தக்கோல போரிலே பார்த்தோம்னா அவனை முழுமையாக அவனுடைய இறுதி அட அதாவது இறுதி மூச்சு அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய இறுதி துடிப்பு அடங்குற வரையில் அவன் துண்டு துண்டாக பூதகன் வெட்டினான் என்ற சான்று நம்பன் பூதகன் அவன் கிருஷ்ணனுடைய நண்பன் ராஷ்டிரகுட மன்னனுடைய நண்பன் ஸோ அந்த பூதகனுடைய கல்வெட்டு மேலே பாய்ந்து காதி கொன்று என்று வரும் அந்த பூதகனுடைய கல்வெட்டு யானையினுடைய பாய் யானையின் மேல பாய்ந்து ராஜாதித்தன் துண்டு துண்டாக வெற்றி கொண்டதாக அவருடைய கல்வெட்டு நமக்கு வரி வலியுறுத்துகிறது ஸோ அதுக்கு பிறகு பார்த்தோம்னா அந்த நம்ம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய விருதாசாலம் பகுதி வரையில் பார்த்தோம்னா ராஷ்டிரகுடனுடைய ஆளுமையின் கீழ் நமக்கு இந்த கடலூர் மாவட்டம் வந்து செல்கிறது குறிப்பாக ராஷ்டிரகுடனுடைய காலத்தில் கிருஷ்ணனுடைய காலத்தில் பார்த்தோம்னாக்க ஒரு நிலைப்படை ஒன்று விருதாசாலத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது அதுக்கு மானியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை குறித்து த விருதாசாலம் கோவில் கல்வெட்டு மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா பல சிறப்புகள் வந்து இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் இடைக்காலத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்ததாக சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் வந்து நம்ம சொல்லாமல் இருக்க முடியாது ஐம்பத்தி ஒரு ஏக்கர் பரப்பளை கொண்ட அந்த கோவில் வந்து இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு இடமாக நாம் கருதப்பட வேண்டும் குறிப்பாக வீரநாராயண ஏரியை நாம் இந்த இடத்துல பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் குறிப்பாக பராந்தகனுடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்த ஏரி வெட்டப்பட்டதாக குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த ஏரி ஏன் வெட்டப்பட்டது எதற்காக வெட்டப்படுது இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னாக்க உன்னைகால் டிஎம்சி தண்ணியை வந்து நிரப்பக்கூடிய அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஏரி ஒரு கடல் போன்ற ஒரு பெரிய ஏரியை இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் வெட்டப்படுவதற்கான நோக்கம் என்ன ஸோ அதுக்கா அதுக்கான காரணங்கள் என்ன ஏன் இந்த ஏரியை இங்கே வெட்டப்பட வேண்டும் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் வந்து பார்த்தோம்னாக்க சிறந்த சைவர்களுக்கான ஆன்மீக தலமாக சோழர்கள் மாற்றுகிறார்கள் அப்போ அந்த நகர அந்த அந்த சிதம்பரத்தினுடைய ஊர் உருவாக்கம் என்பது சோழர்களுடைய ஆளுமைக்கு பிறகு அதனுடைய ஊரானது விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது அதனுடைய முதல் கட்டமாக மேற்கே பெய்யக்கூடிய பெருவாரியான அந்த மழைகள் மழை தீ மழை நீரினால் சிதம்பரம் பகுதி அடிக்கடி வெள்ளப்பாடு ஏற்படுகிறது இந்த வெள்ளப்பாடை தடுப்பதற்காகவும் இந்த வெள்ளப்பாடை தடுத்து இதை இந்த தண்ணீரை சேமிக்கப்பட வேண்டும் இதன் மூலமாக இந்த பகுதி உற்பத்தி விவசாய உற்பத்தியில் தண்ணீரவை எட்ட வேண்டும் இந்த விவசாய உற்பத்தியை தண்ணீரவை எட்டுகின்ற பட்சத்தில் தான் சிதம்பரமானது ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு ஊராக மாற்றப்படும் என்ற எதிர்கால சிந்தனை பராந்தக சோழனுக்கு இருந்ததினால் தான் அங்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஏரி வெட்டப்படுகிறது அந்த ஏரி வெட்டப்பட்டதனுடைய நோக்கம் மேற்கிருந்து வரக்கூடிய பெருவாரியான மழை நீர் சேமிக்கப்பட்டது அதுக்கு மற்றும் அது மட்டும் இல்லை ஆண்டு முழுவதும் வந்து அதில் தண்ணி இருக்க வேண்டும் என்ற கருதுகோள் அப்போ பராந்தகனிடம் இருந்திருக்கிறது அதனால தான் கொள்ளிடத்திலிருந்து வடவாறு வெட்டப்பட்டு நிரந்தரமாக வீரா வீராநாராயண பேரேரியில் தண்ணீர் சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இதுக்கு இந்த ஏரி வெட்டப்பட்டதனுடைய நோக்கம் வந்து மழை நீர் சேவை சேகரிப்பு தான் தட் இஸ் த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிறத மையப்படுத்தி தான் இது கட்டப்பட்டதன் விளைவாக சிதம்பரத்தில்
எங்கே வந்து உணவு உற்பத்தியில் ஒரு நாடு தன்னிறைவை எட்டவில்லையோ அங்கே எல்லாம் புரட்சி வெடித்திருக்கிறது அந்த சாம்ராஜ்யங்கள் அழிந்திருக்கின்றன இதுதான் நம்ம வரலாற்றினுடைய பக்கங்களில் பார்க்குறோம் ஆனால் சோழர்கள் இந்த பகுதியில் இன்று வரையில் இந்த மக்கள் அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் வீரநாராயண பேரேரி தான் அப்போது தொடர்ந்து அதாவது சோழர் காலம் மட்டுமல்ல எதிர்வு காலங்களையும் தமிழன் அமைதியாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தான் பண்டைய கால மன்னர்கள் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஏரி குளங்களை இங்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இது எல்லாமே உணவு உற்பத்திற்காக தான் நதிகளால் தமிழகம் பொய்த்து போகும் என்கின்ற கோட்பாடு நம் மன்னர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால தான் காவிரி அவர்கள் அவருக்கு காவிரி அவர்களுடைய சோழர்கள் ஆட்சி காலத்தில் அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தார்கள் சோழர்கள் வந்து காவிரியை மையப்படுத்தி தான் போர்களையே கங்கப்பாடியில் மேற்கொள்ளப்பட்டது கர்நாடக பகுதிகளில் ஆனால் பின்னடி இந்த ஆறுகளால் ஏற்படக்கூடிய பயன்பாடு குறைந்துவிடும் என்பதற்காக தான் இவ்வளவு ஏரிகளை நாம் வெட்டியிருக்கிறார்கள் என்பதனை நாம் கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது இரண்டாவதாக இந்த சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் பார்த்தோம்னா மழைநீர் சேகரிப்பு நாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் நவீன யுகத்தில் மழைநீர் சேகரிக்கப்பட வேண்டும் சேகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆனால் கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இன்றையிலிருந்து எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் ஐம்பத்தி ஏழு ஏக்கர் பரப்பளவில் விடக்கூடிய மழைநீர் ஒரு துளி கூட அது சேதாரம் ஆகக்கூடாது என்பதற்காக அங்கே அந்த கோவிலோடு இணைத்து ஒரு மழைநீர் வடிகாலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சோழ மன்னர்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இருநூறு மீட்டர் அளவு அந்த அந்த கேனல் அந்த கால்வாயானது பூமிக்கு அடியிலேயே சென்று இரண்டு குளங்களிலேயே அந்த தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு குளங்கள் தில்லை காளி கோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளம் இரண்டாவதாக திருப்பார்கடல் என்று குலத்துங்கனால் கட்டப்பட்ட அந்த திருப்பார்கடல் இரண்டு குளங்களில் இந்த மழைநீரானது கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அந்த இது ஒரு சிறப்பு ஏனென்றால் மழைநீர் தான் இன்றைக்கு தேவை சிதம்பரம் நகர அந்த ஊர் உருவாக்கத்தில் பார்த்தோம்னாக்க ஒன்பது குளங்கள் அந்த ஊரை சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருந்தன ஏன் ஒன்பது குளங்கள் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலை சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அது வந்து சைவர்களுடைய தலைமையிடமாக விளங்குகிறது சோழர்களுடைய குலதெய்வமாக நடராஜர் விளங்கியிருக்கிறார் சோழர்களுடைய மாளிகை வந்து சிதம்பரத்தில் இருந்திருக்கிறது சோழ மன்னர்கள் இங்கு வந்து தங்கியிருந்திருக்கிறார்கள் ராஜேந்திர சோழன் தஞ்சை தஞ்சையிலிருந்து தன்னுடைய தலைநகரை கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திற்கு மாற்றுகின்ற பொழுது அந்த தலைநகர் கங்கண சோழபுரம் கட்டி முடிக்கின்ற வரை வரையில் அவன் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் மேற்கு அதாவது தென்மேற்கு தென்மேற்கு பகுதியில் இருந்த மாளிகையில் தான் தங்கியிருந்திருக்கிறார் குறிப்பாக இன்று இருக்கக்கூடிய ஓம ஓமக்குளம் என்று சொல்வார்கள் அந்த பகுதியில் தான் மாளிகை இருந்திருக்கிறது இன்னமும் அந்த ஓமக்குளத்தினுடைய பகுதியில் பார்த்தா மிகப்பெரிய குளங்கள் மிகப்பெரிய கிணறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது சுடுமன் உரை கிணறுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இடைக்கால மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான தடயங்கள் அந்த குளத்தினுடைய மைய பகுதியிலெல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த பெரிய பெரிய கிணறுகள் அந்த பகுதியில் இருப்பதனால கட்டுமான கிணறுகள் இவைகள் எல்லாமே அந்த செங்கற்களுடைய அளவு இடைக்காலத்தை சார்ந்தவை எனவே இந்த குளத்தை அருகாமையில் தான் அந்த சோழர்களுடைய மாளிகை இருந்திருக்கிறது மேலும் பார்த்தோம்னா இந்த குறிப்பாக இந்த மழைநீர் வடிகால் இந்த ம மழைநீர் வடிகால் பார்த்தோம்னா சிதம்பரம் நடராஜர்களுடைய வடக்கு கோபுரத்தில் இருந்து அந்த அந்த கே அந்த வடிகாலானது தோங்குகிறது அப்போ தோங்குகிற பொழுது அந்த பூமி மட்டத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது சென்டிமீட்டர் உயரத்தில் இருந்து அந்த புறப்படுகிறது அந்த கால்வாயானது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த இரண்டு குளங்களை போய் அடைகின்ற பொழுது இரநூறு சென்டிமீட்டர் அளவில் போய் அது முடி முடியுது இதில் இன்னொரு சிறப்பு என்ன என்றால் வடக்கு இருந்து அந்த தண்ணியை வடக்கு பக்கமாக அது திருப்புகிறார்கள் மழைநீரை குறிப்பாக அதாவது வந்து வடக்கு இருந்து தெற்கு தான் தண்ணீர் வந்து எளிதில் வரும் ஆனால் எதிர்மறையில் இவர்கள் அந்த தண்ணியை வந்து அங்கே கொண்டு போகிறாங்க எதிர் திசையில் அப்போ வந்து இது வந்து புவியல் ரீதியாகவே பார்த்தோம்னா எதிர் திசையில் ஒரு தண்ணீரை கொண்டுட்டு போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இவர்கள் அந்த வடிகால் வந்து அமைக்கப்பட்ட அமைப்பை பார்க்கின்ற பொழுது அதாவது பார்த்தோம்னா பாம்பு போல வாய்க்கால் அமைத்தால் அது பனை ஏறும் தண்ணி அப்படிங்கிறது தமிழனுடைய முதுமொழி அந்த அமைப்பில் தான் அவர்கள் அந்த கேனல் வந்து அந்த வடிகாலை அமைத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வடிகால் துவங்குகின்ற இடத்துல பார்த்தோம்னா நேராக போகும் அப்புறம் வளைந்து போகும் அப்புறம் இன்னொரு வளைவு மூன்று வளைவுகள் இருக்குது அதில் இந்த மூன்று வளைவுகளுக்கு பிறகு தான் அந்த மழைநீர் வடிகாலானது இந்த இரண்ட குளங்களில் போய் சென்றடைகிறது அப்போது ஒரு மழைநீரால் தான் ஒரு நாட்டினுடைய வளம் இருக்கிறது மழைநீரை சேமிக்க வேண்டும் மழைநீரை ஒரு துளியும் வீணாக்கக்கூடாது சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலுக்கு அருகாமையில் கடல் இருக்கிறது இந்த கடலால் உப்பு தண்ணி கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் உப்பு தண்ணியாக மாறுகின்ற பட்சத்தில் அந்த நகரமானது அந்த ஊரானது மக்கள் வாழ்வதற்கு தகுதியற்றதாக மாறக்கூடாது என்பதற்காக தான் சிதம்பரம் நகர சுற்றி ஒன்பது குளங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் ஐம்பத்
நிலத்தை பத்தியும் கவலைப்பட்டிருக்கிறார்கள் பூமியை பத்தியும் கவலைப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ மழை நீரினுடைய சேகரிப்பு மிக அவசியம் என்பதனை எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே உலகத்தில் உணர்த்தியவர்கள் தமிழர்கள் தான் அதில் மாற்றுக்கருத்தே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் பல வரலாற்று சிறப்புகள் இந்த மாவட்டத்தில் நிலை பெற்றிருக்கின்றன இரண்டாவது பார்த்தமையானால் ஆங்கிலேயர்களுடைய வருகை குறிப்பாக ஆங்கிலேயர்களுடைய வருகையினுடைய விளைவாக இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்றால் கல்வி ரீதியான தாக்கம் இருக்கிறது கிறிஸ்துவ மதத்தினுடைய தாக்கம் இருக்கிறது ஸோ பார்த்தோம்னாக்க நிறைய கல்வி நிறுவனங்கள் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி காலத்தில் பார்த்தோம்னா அதாவது குறிப்பாக ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லக்கூடாது ஐரோப்பியர்களுடைய வருகைக்கு பிறகு பார்த்தோம்னா கல்வி நிறுவனங்கள் குறிப்பாக பரணிப்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய சேவா மந்திர் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா சென் ஜோசப் கடலூரில் இருக்கக்கூடியது அதுக்கடுத்து சென்டேவீட்டு என்கின்ற அந்த கல்வி நிறுவனங்கள் இவைகளை எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஐரோப்பியர்களுடைய வருகைக்கு பிறகு இங்கே ஒரு கல்வி பெரிய புரட்சி ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்காக கல்வியின் மூலமாக இந்த மக்களை உயர்வடைய செய்வதற்காக கல்வி நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதுக்கடுத்ததாக ராபர்ட் கிளைவுக்கு ராபர்ட் கிளைவ் இங்க கடலூர் மாவட்டத்திற்கு வந்த பிறகுதான் கடலூர் மாவட்டத்திற்கு வந்த பிறகுதான் ராபர்ட் கிளைவ் பார்த்தோம்னா சூப்பர் ஹீரோவாக மாறுகிறான் காரணம் சாதாரணமாக ஒரு கிளர்க்காக வந்தவன் தான் ராபர்ட் கிளைவ் ஆனால் பின்னடி பார்த்தோம்னா இப்போ கிழக்கிந்திய கம்பெனியை ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனியை ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனியை இந்தியாவில் கால் ஊன்றுவதற்கும் ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம் இந்தியாவில் கால் ஊன்றுவதற்கும் முதல் அடித்தளத்தை இட்டு கொடுத்த இடம் தான் கடலூர் மாவட்டம் அந்த சிறப்பு கடலூர் மாவட்டத்திற்கு உண்டு காரணம் என்ன என்றால் தல குறிப்பாக தேவிக்கோட்டை என்ற இடம் வந்து பார்த்தோம்னா கொள்ளிடம் மாற்றினுடைய கழிமுக பகுதியில் இருக்கு அந்த பகுதியில் நடைபெற்ற அந்த 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 தேவிக்கோட்டையை கைப்பற்றக்கூடிய நடத்தப்பட்ட அந்த போரில் தனி மனிதனாக ராபர்ட் கிளைவ் வந்து தன்னுடைய கூட வந்த ஆங்கிலேய சிப்பாய்களை இழந்த பிறகும் தனி ஒருவனாக அந்த கோட்டையினுடைய வாயிலை உடைத்து கொண்டு அந்த கோட்டையினுடைய உள்பகுதிக்கு சென்று எதிரிகளை வீழ்த்தி அங்கிருந்த டச்சு படைகளையும் போர்ச்சுகீசிய படைகளை எல்லாம் வீழ்த்தி ராபர்ட் கிளைவ் மாபெரும் ஒரு வெற்றியை பெற்று அந்த கோட்டையை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வருகிறார் கொண்டு வந்த பிறகுதான் இந்த செய்தி தான் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு தெரிந்து பிறகு ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய தலைமையராக மாறக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் குறிப்பாக கர்நாடக போர்களாக இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து ஐதரலியினுடைய போர்களாக போர்களாக இருக்கட்டும் இவைகள் எல்லாம் இங்கே இந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் நடந்தது ஐதரலியோடு நடந்த மைசூர் போராடது பரங்கிப்பேட்டையில் நடந்திருக்கிறது அங்கே சார் ஐயர்கோட்டினுடைய தலைமையில் நடைபெற்ற அந்த போரில் ஐதரலி தோற்கடிக்கப்படுகிறார் இன்னமும் அந்த போர்க்களம் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கடலூர் நம்ம பரங்கிப்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய சேவா மந்திர் பள்ளியினுடைய வடக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய திடல் அந்த திரலில் தான் அந்த மைசூர் போராடாது ஆங்கிலேய சார் ஐர்கோட்டு தலைமையில் ஆங்கிலேய படைகளும் ஐதரலியினுடைய படைகளும் நேரடியாக மோதிக்கொண்ட பகுதி இன்னமும் அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்க நாங்கள் கலாய்வை மேற்கொள்கின்ற பொழுது துப்பாக்கி குண்டுனுடைய அந்த ரவை அது அலுமின அலு அலுமினத்தால் அலுமினம் செய் செய்யப்பட்ட அந்த துப்பாக்கி ரவைகள் நம்ம வந்து அந்த பகுதியில் சேகரித்தோம் பீரங்கி குண்டுகள் கல் குண்டுகள் வந்து அந்த பகுதியில் கண்டுபிடிச்சோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய கைலாசநாதர் கோவிலுடைய சுவர்களில் பார்த்தோம்னா பீரங்கி குண்டுகளுடைய தாக்குதல் பார்க்கணும் துப்பாக்கி குண்டுகளுடைய தோட்டாக்கள் வந்து துளைத்த அந்த சிலைகளுடைய பகுதிகள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு போரானது மைசூர் போர் வந்து நம்ம அந்த கடலூர் மண்ணில் நடந்திருக்கிறது அது சார் ஐயர்கோட்டு தலைமையில் நடைபெற்ற அந்த போரில் ஐதர் அலி வந்து தோற்கடிக்கப்படுகிறார் அதற்கான அந்த கல்லானது அந்த வெற்றியினுடைய நினைவாக நடப்பட்ட கல்லானது இன்னமும் பரங்கிப்பேட்டையில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக அந்த மெரீன் பயாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் பக்கத்தில் பார்த்தோம்னாக்க அந்த கல்லானது நடப்பட்டது இன்னமும் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா ஆங்கிலேய ஆட்சி காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு இரும்பு உருக்கு ஆலை பரங்கிப்பேட்டையில் இருந்தது இந்த இரும்பு உருக்காலைக்கு சேலத்திலிருந்து கஞ்சன் மலையில் இருந்து இரும்பு தாதுகள் கொண்டு வரப்பட்டு இங்கு இரும்புகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இந்த உரு இரும்புகள் தான் இந்தியாவில் ரயில் இயக்குவதற்கான தண்டவாளங்களையும் பாலங்கள் கட்டுவதற்கான அந்த பாலங்கள் அமைப்பதற்கான இரும்பு பொருட்களையும் எக்மோரில் இருக்கக்கூடிய ரயில் நிலையம் அமைப்பதற்கான இரும்பு தளவாட பொருட்களும் இங்கே பரங்கிப்பேட்டையில் தயாரிக்கப்பட்ட இரும்பு ஆலையில் இருந்து தான் சென்றன இன்னமும் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய சில இரும்பு அதாவது சில பாலங்கள் கட்டுவதற்காக இங்கிருந்து தான் அந்த தண்டவாளங்கள்லாம் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஆவணங்கள் நமக்கு வலியுறுத்துகின்றன அந்த குறிப்பாக இங்கு தயாரிக்கப்பட்ட அந்த இரும்பு தண்டவாளங்கள் பார்த்தோம்னாக்க மிக வலிமை இன்னமும் பார்த்தோம்னா அந்த இரும்பு உருக்காலை இருந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்க இந்த வெள்ளாட்டினுடைய கரையில் உப்பு தண்ணி அந்த பேக் வாட்டர் என்பார்கள் அந்த உப்பு தண்ணியில் தான் பார்த்தோம்னா அந்த காலத்தில் கப்பல் நிற்பதற்காக
இங்கு தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக இந்தியாவில் ரயில் வண்டிகளை இயக்குவதற்கும் ரயில் ரயில்கள் தயாரிப்பதற்கும் அதுக்கடுத்தது ரயில் பாலங்கள் அமைப்பதற்கும் புகை வண்டி நிலையங்களை தோற்றுவிப்பதற்கும் இந்த இரும்புகள் தான் பயன்படுத்தி இருக்கின்றன பயன்பட்டு இருக்கின்றன ஸோ அதுக்கான இடங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து அந்த சிறப்பு வந்து நமக்கு பரவிப்பட்டைக்கு உண்டு ஸோ அந்த அடுத்ததாக நம்ம பார்த்து போன அடுத்த சிறப்பு மாவட்டத்துக்கு என்ன அப்படின்னா குறிப்பாக பார்த்தோம்னாக்க நெய்வேலி நம்ம சொல்லலாம் நெய்வேலி வந்து பார்த்தோம்னாக்க இங்கே கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டு இருக்கு மூவாயிரம் மெகாவாட் தமிழ்நாடு மற்றும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களுக்கு வந்து மின்சாரத்துக்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு கேந்திரமாக நெய்வேலி விளங்குகிறது ஸோ இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த கடலூர் மாவட்டம் வரலாற்று சொல்லுவாங்க நாணயங்கள் இங்க வந்து பார்த்தோம்னா குறிப்பாக ரோம நாணயங்கள் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு குறிப்பாக தொண்டைமானத்தம் என்ற ஊர் நமக்கு வந்து குள்ளஞ்சாவடியில் இருந்து கடலூர் மாவட்டம் குள்ளஞ்சாவடியில் இருந்து பனிரெண்டாவது கிலோமீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய தொண்டைமானத்தம் என்ற ஊர்ல அங்க இருக்கக்கூடிய முத்துசாமி என்பவர் தன்னுடைய நிலத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மேட்டு பகுதியை நிறுவுகிறார் அப்பொழுது பார்த்தோம்னா ஆன்ஃப்ரோ ஜார் வந்து கிடைத்தது இரண்டாவது பார்த்தோம்னா அரிட்டைன் வகை பானை ஓடுகள் கிடைத்தது அங்க அடுத்தது ரோம நாணயம் ஒன்று கிடைத்தது அங்க சோ இது எல்லாமே என்ன சொல்லுது அப்படின்றால் அதாவது கடற்கரை சார்ந்து மட்டும் ரோமானியர்களுடைய நடவடிக்கை இல்ல இவர்கள் வந்து நிலத்தினுடைய மைய பகுதி வரையில இவர்கள் வந்து வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தார்கள் என்பதை நாம் தெரிகின்றோம் குறிப்பாக இந்த யவனர்கள் எந்தெந்த இடத்திலெல்லாம் அவர்கள் வந்து பயணித்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது குறிப்பாக பண்ருட்டி அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய கொண்டாரெட்டி பாளையம் அதுக்கடுத்தது கட பண்ருட்டி வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்திரக்கோட்டை அதுக்கடுத்தது பார்த்தோம்னாக்க செங்கமேடு விருதாசலம் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய செங்கமேடு சோ இவர் அது கடற்கரை மட்டும் இவர்கள் வர்த்தம் செய்யல நாட்டினுடைய உட்பகுதிகளிலும் இவர்கள் வர்த்தகம் செய்திருக்கார்கள் என்பதற்காக அவர்கள் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட மட்பாண்ட ஓடுகள் நமக்கு கிடைக்கிறது அடுத்ததாக சங்க காலத்தில் மணி உற்பத்தியில மிக சிறந்த ஒரு இடமாக கடலூர் மாவட்டம் திகழ்ந்திருக்கிறது குறிப்பாக பார்த்தோம் மணிக்கொள்ளை அடுத்தது பார்த்தோம் சிலமி மங்கலம் பெரியப்பட்டு அதுக்கடுத்து ஆண்டார் முள்ளிப்பள்ளம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா தியாகவள்ளி திருச்சோபுரம் நடுத்திட்டு திரு சித்ராப்பேட்டை வரையில பார்த்தோம்னாக்க குடிகாடு காரைக்காடு வரையில மணி உற்பத்தியினுடைய ஒரு பெரிய தொழிற்சாலைகள் இந்த பகுதியில் செயல்பட்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் கண்டுபிடிச்சு மேற்கு <laughs> <laughs> அதனால்தான் இந்த பகுதியில் பார்த்தோம்னா மணி உற்பத்தி வந்து கிழக்கு கடற்கரை சாலை இது ஸோ கிழக்கு குறிப்பாக கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கான குறிப்பாக தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளுக்கு வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மணிகள் கடலூர் மாவட்டத்திலிருந்து தான் சென்றிருக்கிறது குறிப்பாக அரிக்கமேடு துறைமுகத்தின் வாயிலாக நமக்கு வந்து கிழக்காசிய நாடுகளுக்கு இந்த மணிகள் வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை தொல்லியல் சான்றிதழ் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அது மாதிரி கடலூர் மாவட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட பழைய கற்காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து இன்று வரையில் பார்த்தோம்னா மக்கள் வந்து வளமையோடும் செழுமையோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரலையில் உலக தமிழர்களை வந்து ஒன்றிணைப்ப உங்களோடு இந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையினுடைய மாண்மை பொருந்த அம்மையார் என்னுடைய மூத்த சகோதரி சுபா அவர்கள் இந்த வாய்ப்பினை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் உலக தமிழர்களோடு இந்த கருத்தை நான் பரிமாறிக்கொண்டதற்கு என்னுடைய முகநூல் நண்பர்கள் மற்றும் அனைத்து முகநூல் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றினையும் வாழ்க்கு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களிடமிருந்து நன்றி கூறி விரைபெறுவது சிவராமகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்